అయ్యో వయసాలకు లోపల ఇరుక్కుపోయింది ఇప్పుడు వెళ్ళాలా మరి కంగారు పడకురా కాసేపు చూద్దాం సరే పాపం ఊళ్ళో వాళ్ళకి ఏమైనా అయితే వైద్యం చేసేవాడు ఇప్పుడు ఇతనికే రోగం వస్తే ఎవరు వైద్యం చేస్తారు మరి తన పరిస్థితి ఇంతేనా నన్ను గంటల బండిలో పట్నం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళండి రో సరే ఏం చేస్తా ఒరే పట్టణ గంట బండి ఎక్కిద్దాం పట్టండి ఆగండి అబ్బో చూడండి ఎంత నీరసంగా ఉన్నారు పట్నం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లే సరికి బతుకుతారా మరి ఎలా వైశాలి తను తయారు చేసిన పసరమంతోటేగా మనకి వాద్యం చేసేవాడు అదే పట్టిద్దాం తప్పకుండా తగ్గిపోతుంది వద్దు వద్దంటే ఎలా ఎలా తగ్గుతుంది వద్దని చెప్పండి రోయ్ ఆ పసరు ముందు వద్దని చెప్పండి రోయ్ వద్దంటే ఎట తగ్గుతాయా ఇదిగో బాబాయ్ అమ్మా ఈ పసర అతని గొంతులో పోద్దాం రండి సరే పట్టుకోండి మీకు దండం పెడతాను పసర ముందు వద్దురా పసర వద్దా అయితే నీకు వాతే కరెక్ట్ అమ్మో నాకు పసర వద్దు వాత వద్దు నన్ను పట్నం తీసుకెళ్లి బతికించండి రా అదేంటి ఇవి మందులేగా పసరా వాత తేల్చుకో పసరా వాత రెండు వద్దని చెప్పండి రోయ్ అవి అసలు మందులే కాదు వాటికి ఏ రోగం నయం కాదు నేను అసలు వైద్యునే కాదు నాకు ఏ వైద్యం తెలీదు అమ్మ వేదవా మన వైశాలికి పట్టించింది కూడా ఈ పసరేనా అనమాట పాపం అది వద్దు నాన్న అని ఎంత మొత్తుకున్నా బలవంతంగా పట్టించాను ఎంత తప్పు చేశాను ఆ సంగతి తర్వాత నాన్న ముందు ఇంత మంది ప్రాణాలతో చెలగాటమాడిన ఇతనికి ఏ శిక్ష వేయాలో అది నిర్ణయించండి ఇంకేం శిక్షమ్మా ప్రాణం విలువ తెలియని వీడికి ప్రాణం పోవడమే శిక్ష నన్ను క్షమించండి రా నన్ను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళండి రా ఆసుపత్రి లేదు గీసుపత్రి లేదు ఇన్నాళ్ళు మా అందరు ప్రాణాలతో చెలగాటమాడి నీ ప్రాణం పోయినా పర్లేదు ప్రాణం విలువ 
ఇతనికి తెలియకపోయినా మనకి తెలుసు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మన బంధువుల్ని స్నేహితుల్ని కోల్పోతూనే ఉన్నాం సరైన వైద్యం అందక ఎవరూ చనిపోకూడదనేదే నా తాపత్రయం ఇది వైద్యం కాదని అంతా మోసమని మీకు ఇప్పటికైనా తెలిసింది అదే చాలు ఇతను కీడు చేసినా మనం మంచే చేద్దాం రే బంటి అదేటివ్వరా ఇదిగా తీసుకో భయపడకు ఇవి విరోచనాలు తగ్గడానికి ఇప్పుడొకటి రేపొకటి వేసుకో పదండి ఒరే ఇంకొకసారి పసరాగేశ్వరని ఎవరికైనా వైద్యం చేశావో నీ తాట తీస్తాం పదండ్రా జాగ్రత్త మేడం మా నాన్నగారండి నమస్కారం నమస్కారం అండి కూర్చోండి ఇవన్నీ ఎందుకండి ఏదో మా తృప్తి కోసం మీరు కాదనకూడదు మా అబ్బాయికి ఇన్ని రోజులు వైద్యంలో మేలకోలన్నీ నేర్పారు రేపు వాడు పేరు ప్రతిష్ఠలు సంపాదించాడంటే అందులో సగం గొప్పతనం మీదే కదండి నాదే ఉందండి నేను మా గురువుగారి దగ్గర నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఆయన నాకొకటే చెప్పారు మన వ్యవస్థలో ఏ సర్వీస్ అయినా స్పందించడానికి ఒక గంట లేట్ అయినా పర్వాలేదు వాటికి వేరే మార్గాలుంటాయి కాని వైద్యానికి అలా కాదు ఒక్క క్షణం మనం లేట్ చేసినా మన బలహీనతలకు గాని వ్యామోహాలకు గాని తలొంచినా దాని ఫలితం ఒక ప్రాణం అవుతుంది మీకు చేతనైతే ప్రాణం పోయండి అంతేగాని డబ్బు కోసమో మరి దేనికోసమో ప్రాణం తీయకండి అన్నారు కాబట్టి నేను కూడా మీ అబ్బాయికి చెప్పేది ఇదేనండి తప్పకుండా డాక్టర్ ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దామనుకుంటున్నావు ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ అంటే ఆడేం చెప్తాడండి చిన్నపిల్లడు ఈయన తొందరలోనే అమెరికా పంపించేస్తున్నా ఆడే వీడి కాబోయే మామగారు కూడా ఉన్నాడు చాలా పెద్ద కోటీశ్వరులండి వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటూ అక్కడే హాస్పిటల్లో పనిచేస్తాడు డబ్బుకు డబ్బు విదేశాల్లో ఉంటున్నాడు అన్న గొప్ప పేరు మా ఊరి నుంచి విదేశాలకు వెళ్ళిన మొట్టమొదటోడు మావాడేనని మా చుట్టుపక్కల అందరూ చెప్పుకోవాలా మీ ఊర్లో ఉంటూ మీ ఊరి వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడటం గొప్పతనం అవుతుంది కానీ విదేశాలకు వెళ్లి డబ్బు సంపాదించడం గొప్పతనం ఎలా అవుతుందండి అంటే ఏంటి మీరు అనేది లక్షలకు లక్షలు ఖర్చు పెట్టి డాక్టర్ చేసింది రూపాయి కూడా ఇవ్వలేని బికారులందరికీ వైద్యం చేయమనే మాకంత అవసరం లేదు అవసరం ఉందండి మీరు ఇరవై లక్షలు ఖర్చు పెట్టి మీ అబ్బాయిని మెడిసిన్ చదివించాను అని అనుకుంటున్నారు కానీ మీ అబ్బాయి మెడిసిన్ పూర్తి కావాలంటే ప్రభుత్వం అదనంగా మరో ఇరవై లక్షలు ఖర్చు పెట్టాలి ఆ డబ్బు ఎవరితో తెలుసా ఇప్పుడు మీరన్నారే బికారులు అని ఆ బికారులదే మీరు వాళ్ళ రుణం తీర్చుకోలేకపోయినా కనీసం కృతజ్ఞత చూపించడానికైనా ప్రయత్నించండి ఏంటి డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు లాగే మాట్లాడండి రాజకీయ నాయకులు లాగా మాట్లాడకండి నేనొక మనిషిలా మాట్లాడుతున్నానండి మానవత్వం చూపించమని అడుగుతున్నాను ఆ మానవత్వం ఏదో మీరు చూపించండి చాలు మాకక్కర్లేదు అయినా దీవించమని ఎవరైనా వస్తే అష్టైశ్వర్యాభివృద్ధి వస్తు అని దీవిస్తారు కానీ దరిద్రుడు అంటారు ఏంటంటే ఇది ఏం పద్ధతి అండి నేను వ్యాపారిని కాదండి డాక్టర్ ని అందుకే అలా మాట్లాడాను దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ అని మాత్రమే దీవించగలను ఎవరైనా సరే మీ అబ్బాయి అయినా అంతే మీ ఊరి వాళ్ళనైనా అంతే ఇంకా చూస్తా నిలబడ్డావేంట్రా పదా నాన్న ఒక్క నిమిషం మేడం మా నాన్నగారు ఇలాగే మాట్లాడతారు మీరేమనుకోకండి ఇంకో ముఖ్య విషయం ఏంటంటే నాకు వీసా వచ్చింది అమెరికా వెళ్ళిపోమంటున్నారు అందుకే నాన్న ఇంట్లో గెట్ టుగెదర్ ఏర్పాటు చేశారు మీరు తప్పకుండా రావాలి బహుశా ఆ రోజు సాయంత్రమే నేను అమెరికా వెళ్ళిపోతాను ఉంటాను మేడం సరే బంటి మీ నాన్న గుండె పోటు వచ్చిందిరా పట్నం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళడానికి నేను వెళ్ళి గంటలు పడి తీసుకుని వస్తాను మీరు ఇంటికి వెళ్ళండి రే బంటి ఏడవకురా వైశాలి ఇప్పుడు ఎలా మళ్ళీ ఆ గంటల బండి మీద పట్నం అంటే ప్రమాదమేమో ఒరే చిన్నబాబు ఊర్లోనే ఉన్నాడు అతను తీసుకొస్తే బంటి వాళ్ళ నాన్నకి నయం అవ్వచ్చు ఓ పని చేయండి మీ ఇద్దరు ఇంటికి వెళ్ళండి నేను వెళ్ళి చిన్నబాబుని తీసుకొస్తాను రే బంటి ఏడవకు మీ నాన్నకేం కాదు వెళ్ళండి వెళ్దాం పదరా చిన్నబాబు చిన్నబాబు 
सरपदेरा लाभ वैशाली चाबू प्राणता मरेंत मंदी आनंद अंगा उन्टारू आवन बाबु मेरी वोरला नुण्डु पंडी मा प्रणालने कापाड़ांडी दैचे से मेरी वोरला नुण्डु पंडी अम्मा चनब बाबु वोरला उन्डि पवाला ये पड़के नाग ब्यारा लेव एक वीड वोरला उन्डि पोते अंडी 
అండే ఏంటి మీ అబ్బాయి ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ తేరగా వైద్యం చేసేస్తున్నాడని తెగ సంతోషపడిపోతున్నట్టున్నారే ఇదిగో ఇదిగో వెట్టకారం వద్దు నాకు అసలే మండిపోతుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎంత మండితే ఏం లాభం అండి ఇక ముందు చేసే పనులైనా సవ్యంగా చెయ్యాలి ఏంటది అక్కడ అందరూ చిన్నబాబుని ఇక్కడే ఉండిపోమని తెగ బతిమాలేస్తున్నారు అసలు ఇదంతా చేసేది ఊళ్ళో వాళ్ళందరినీ ఉసుకొలిపేది ఆ వైశాలి ఆహా ఏంటి మరి వాళ్ళందరూ కోరుకుంటున్నట్టు చిన్నబాబుని ఇక్కడే ఉంచేద్దామంటారా ఇదిగో నాకు చిరుదెత్తించుమాక మా వాడిని ఎల్లుండే ఈ దేశాలకు పంపించేస్తున్నా దానికంటే ముందు మీరు ఇంకొకటి చెయ్యాలి ఏంటది ఈ రోజు మీ మాట కాదని మీ అబ్బాయి ఊళ్ళో వాళ్ళకి వైద్యం చేయడానికి వెళ్ళాడా దాంతో మీ పరువు మన ఊరి చెరువులో కలిసిపోయిందా ఆ పోయిన పరువు మళ్ళీ మనం రాబట్టుకోవాలంటే ఎల్లుండి మీ ఇంట్లో మీరందరికీ ఇచ్చే విందుకి ఆ వైశాలిని దాని స్నేహితుల్ని పిలిచి అందరి ముందు అవమానించి అందరికీ తెలిసేటట్టు చెయ్యాలి ఏమని మీ అబ్బాయి మీరు గీసిన గీత దాటడని ఏంటి ఆలోచిస్తున్నారు చేద్దామా వద్దా చేద్దాం తప్పకుండా చేద్దాం బుద్ధు చాలా చేద్దాం వైశాలి రా చూశారా దత్తుడు గారు ఒక్కొక్కళ్ళు ఎలా మెక్కుతున్నారో చూస్తూనే ఉన్నా వీళ్ళ సంగతి తర్వాత అసలు ఆ వైశాలి ఇంతవరకు రాలేదే అదిగో వస్తోంది చూడండి ఇదిగో మీ అందరికి ఇవాళ ఒక తీపి కబురు చెప్పాలి దత్తుడు గారు తీపి కబురు అంటే అనిపిస్తుంది ఎవరి విస్తరలోనూ తీపి లేదేంటండి అదేంట్రా జాంగిరీలు ఎవరికి పట్టించలేదా అవి బొమ్మ మర్చిపోయి గారు దున్న పోతా ఎలా మర్చిపోతారా మీరు తీసుకురా అలాగే నేను తీసుకొస్తాను మీరు పరిగెత్తమ్మా పరిగెత్తు అమ్మా వైశాలి నా మీద కోపం పోయిందమ్మా నాకు మీ మీద ఏ కోపం లేదండి అది నాకు తెలియాలంటే నువ్వు ఈ జాంగ్రీ తినాలి అబ్బాయి నాకు ఇప్పుడు వద్దండి నేను తర్వాత తింటాను 